Olá companheiros, e companheiras, está começando, mais um canal Brasil pela esquerda, se não é inscrito se inscreve no canal, e deixa o like, o coordenador da operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, concordou com a avaliação de procuradores do Ministério Público Federal de que Flávio Bolsonaro mantinha um esquema de corrupção quando foi deputado estadual do Rio. Pelo menos é o que mostram as novas mensagens vazadas pelo Team Intercept Brasil neste domingo, 21. Dallagnol afirmou que o hoje senador, filho do presidente, seria implicado no esquema, mas tinha uma preocupação, que Moro não mantivesse a investigação por pressões políticas. Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado? o que podia indicar o rolo dos empréstimos. Escreveu o coordenador no dia 8 de dezembro de 2018, após compartilhar uma reportagem do UOL sobre o envolvimento de Flávio e dos repasses suspeitos de Michele Bolsonaro ao ex-assessor Queiroz. A situação com Sergio Moro fez Deltan questionar outros procuradores em chats privados sobre como falar, caso fossem questionados sobre as investigações. O próprio chegou a dar sugestões, mas concluiu que só pode ser lido como chapa branca. O procurador Robertson Pozobon concluiu, o silêncio no caso acho que é mais eloquente. Um relatório do COAF, finalizado em janeiro de 2018, mostrou que Fábio Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro quando deputado estadual, movimentou 1,2 milhão de reais de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Entre junho e julho de 2017, foram feitos depósitos no valor de dois mil reais. O fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro, segundo o COAF. O mesmo documento identificou 48 depósitos em um mês na conta de Flávio, no total de 96 mil reais. As movimentações financeiras atípicas apontadas pelo COAF ocorreram durante o mandato de Flávio como deputado estadual. Na última terça-feira, 21, o presidente do Supremo Dias Toffoli suspendeu todos os inquéritos que tenham partido de dados detalhados compartilhados por órgãos de controle, como o COAF. A decisão paralisou a investigação do caso. Nessa primeira leva, as acusações contra Moro ficaram por conta de um suposto direcionamento que lhe dá para a Lava Jato internamente. Entre outros, o portal apresenta mensagens que mostrariam que Dallagnol duvidada de provas contra Lula, além de colaboração proibida do então juiz com o procurador. Mais tarde, em 14 de junho, o Intercept seguiu suas publicações com mais material contra Moro. Nas novas mensagens divulgadas, há um diálogo horas depois do primeiro depoimento prestado por Lula Lava Jato. Neste diálogo, Moro teria proposto ao Ministério Público a publicação de uma nota à imprensa. Nela, haveria conteúdo que esclarecesse o que Moro chama de contradições do ex-presidente, no que ele se refere como um showzinho da imprensa. Em entrevista exclusiva ao Yahoo, o jornalista Glenn Greal afirmou que os conteúdos divulgados até então eram apenas o começo. Moro não pode dizer que a reputação dele foi destruída. Mas a aprovação dele caiu 10 pontos e ainda vem muito mais coisa por aí, a máscara dele, Moro, vai ser derrubada, afirmou o jornalista na oportunidade. Houve a percepção, por parte da defesa do ex-presidente, de que as mensagens divulgadas pelo Intercept poderiam ajudar a tirá-lo da cadeia. O STF decidiu, então, julgar dois habeas corpus pedidos pela defesa de Lula, sendo um deles relativo a Moro e que havia tido sua votação suspensa após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Foi o próprio Gilmar que, no início deste novo julgamento, na terça, 25, pediu que os ministros considerassem a hipótese de, em caso do gás relativo às acusações contra Moro não fosse julgado, o ex-presidente pudesse esperar o julgamento terminar em liberdade. Os ministros adiaram a votação do Gassi por entenderem que a série de mensagens ainda não havia terminado e, com isso, não se podia chegar a nenhuma conclusão sobre possível uso da Lava Jato por parte de Moro contra Lula. Negaram, no entanto, a liberdade proposta por Gilmar e também pela defesa. Obrigado por assistir, até o final, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.